வணக்கம் விடுதலை ராஜேந்திரன் நடிகர் எஸ் வி சேகரின் முன் பிணை மனு இரண்டு முறை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு விட்டது ஆனாலும் அவர் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை இதற்கிடையே எஸ் வி சேகருக்கு ஆதரவாக அவர்கள் சமூகத்தை சேர்ந்த சில அறிவுஜீவிகள் முகநூலில் களமிறங்கி இருக்கிறார்கள் எஸ் வி சேகர் குறிப்பிட்ட யாரை பற்றியும் அவதூறாக எதுவும் குறிப்பிடவில்லை பொதுவாக அவர் எழுதியதை எப்படி அவதூறு என்று குறிப்பிட முடியும் எந்த பிரிவின் கீழ் அவர் மீது வழக்கை பதிவு செய்ய முடியும் என்றெல்லாம் கேள்விகளை அடுக்கிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ராமதிலகம் இதற்கான பதிலை மிக தெளிவாக முன்பிணை மனு குறித்த வழக்கு விசாரணையின் போது தெளிவாக குவேசி இருக்கிறார் பொது வாழ்வில் இருக்கும்போது நம் செயல்கள் அனைத்தையும் பொதுமக்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் பொது வாழ்வில் உள்ள தலைவர்கள் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகள் எல்லாம் சமுதாயத்தில் அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு கருத்தை டப்ஸ் ஸ்டைப் செய்து வெளியிடப்பட்ட பின்னர் அதை நான் செய்யவில்லை என்று கூறுவதை ஏற்க முடியாது சமூக வலைதளங்களில் எது வேண்டுமானாலும் வெளியிட்டுவிட்டு அதன் பின்னர் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்று பொதுமக்கள் யாரும் இனி நினைக்கக்கூடாது எஸ் வி சேகரின் பதிவில் உள்ள கருத்து ஒவ்வொரு பெண்ணை மட்டும் அவதூறாக குறிப்பிடவில்லை ஒட்டுமொத்த பெண் இனத்தையே அவதூறு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த பதிவை வெளியிட்டதற்காக எஸ் வி சேகர் வீட்டுக்கு முன்பு போராட்டம் நடத்திய பெண் பத்திரிகையாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் போது பிரச்சனைக்கு மூல காரணமான எஸ் வி சேகர் மீது மட்டும் சட்டத்தின்படி ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று நீதிபதி கேட்டு இருக்கிறார் இதற்கு பிறகும் காவல்துறை எஸ் வி சேகரை கைது செய்யாமல் இருப்பதற்கு காரணம் அவருக்கு பாதுகாப்பாக தமிழ்நாட்டின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் இருக்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டு இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்துவதாக ஆகிவிடும் எஸ் வி சேகர் ஒன்றும் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மனிதர் அல்ல எஸ் வி சேகருக்காக களம் இறங்கிய பார்ப்பன அறிவுஜீவிகள் எவ்வளவு நாணயமற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் பார்ப்பன என உணர்வோடு இருக்கிறார்கள் என்பதையும் சமூகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிந்திப்போம் நன்றி